Willkommen im Aquacentrum, ich bin der Michi. Im heutigen Video habe ich den Cavallo 1000 für euch. Ein Gerät, das mittels Elektrolyse von doppelt destilliertem Wasser, Wasserstoff und Sauerstoffgas zum Inhalieren produziert. Ich habe es schon mal ausgepackt und die Teile aus dem Karton hierher gelegt. Das sind die Befeuchterbehälter. Schläuche, Schellen, Schrauben und einen Kreuzschlitzschraubendreher aus meinem Werkzeugkasten. Damit ich es in Betrieb nehmen kann, schraube ich die Schellen an das Gehäuse. Diese sind die Halterung für die Befeuchter. Die Schrauben muss ich nicht so fest anziehen. Nach ganz fest kommt bekanntlich ganz lose. Die Befeuchter dienen hauptsächlich dazu, dass meine Nasenschleimhäute nicht austrocknen. Sie haben eine Flussrichtung, die durch einen Pfeil gekennzeichnet ist. Am Eingangsstutzen stecke ich einen Schlauch an. Diesen stecke ich auf den O2-Anschlussstutzen. An dieser Stelle kommt der Sauerstoff raus. Sieht dann so aus. Auf der anderen Seite des Gerätes mache ich dasselbe. An dieser Seite kommt der in der PEM-Zelle produzierte Wasserstoff raus. Auch hier achte ich beim Anschluss des Schlauchs auf die Flussrichtung. Um die bestmögliche Funktion und Haltbarkeit des Geräts zu gewährleisten, verwende ich es nur mit doppelt destilliertem Wasser. Vorne am Bedienfeld habe ich eine Schutzfolie, die mache ich mal ab. Hier oben ist ein Aufkleber, den entferne ich. Das ist der Einfüllstutzen des Tanks für Laborwasser. Hier fülle ich vor der ersten Benutzung eine kleine Menge doppelt destilliertes Wasser ein, um die Elektrolysezelle einzuweichen. In der Zwischenzeit fülle ich auch Laborwasser in die Gasbefeuchter, da dieses keine Kalkränder hinterlässt. Kann man machen, muss man aber nicht. Ah, da kommt mir gleich die Dichtung entgegen. Die kommt aber den Deckel rein. Am Glas gibt es eine Füllstandanzeige, zeige ich gleich nochmal genauer. So ungefähr bis zur Pfeilspitze. So, circa 10 Minuten, nachdem ich das Wasser eingefüllt habe, schraube ich die Ablasskappe am hinteren Ende des Geräts ab und lasse das Wasser aus dem Wassertank wieder heraus. Ich stecke den Silikonstopfen wieder hinein und ziehe die Ablasskappe wieder fest. Jetzt fülle ich frisches Laborwasser in den Tank, wobei die Menge des eingefüllten Wassers in der Mitte des Sichtfensters oder etwas höher zu sehen sein sollte. Von der Menge her nehme ich so 1 bis 1,2 Liter. Der Tankdeckel hat einen Markierungspfeil. Diesen lasse ich beim Einsetzen des Deckels auf das offene Schlosssymbol zeigen und drehe ihn auf das geschlossene Schlosssymbol. Auf der Rückseite unten ist das Netzkabel zum Anschluss an die Steckdose. Daneben ist das Ablaufventil des Tanks, da muss ich, wie schon gesehen, auch ab und zu dran. Kann ich den Cavallo mit Handschuhen einschalten? Na prima. Das gibt jetzt einen Testlauf. Dabei mache ich mich mit dem Gerät vertraut. Die Tankfüllstandanzeige. Wenn der Wasserstand zu wenig oder zu viel ist, meldet sich das Gerät. Sollte so zwischen Minimum und Maximum sein. In den Befeuchtern blubbert es auch schon. Mal das Bedienfeld genauer anschauen. Ein Austaste. Time Taste. Da verstellt sich die Laufzeit. Start-Taste zum Einschalten. Pause-Taste zum Pause machen. Start-Taste zum Weitermachen. 
Hier oben gibt es Indikatoren, die auf verschiedene Fehler hinweisen. Im normalen Betrieb leuchten diese weiß. Leuchtet Maintain rot, bedeutet dies in den meisten Fällen, dass die Elektrolysezelle verkalkt ist und diese mit Zitronensäure entkalkt werden möchte. Da ich nur doppelt destilliertes Wasser verwende, sollte das nicht vorkommen. Leuchtet Overheat rot, habe ich das Gerät zu lange am Stück laufen lassen und es möchte eine Pause haben. So ungefähr ein bis zwei Stunden nicht benutzen. Leuchtet Pure Water rot, bedeutet das, ich habe versehentlich kein doppelt destilliertes Wasser in den Tank gefüllt oder das Wasser im Tank ist zu alt. In beiden Fällen schütte ich den Tankinhalt weg und fülle frisches Laborwasser ein. Wenn Empty rot leuchtet, habe ich zu wenig Laborwasser im Tank. Dann fülle ich etwas mehr hinein. Einmal nach einer Benutzungsdauer von ca. einem halben Jahr ist mir das auch passiert. Das Wasser hat sich einfach verbraucht. Man kann dann doppelt destilliertes Wasser nachfüllen. Besser ist allerdings eine Neubefüllung des Tanks, da sich wohl auch der Mineralgehalt des Wassers nachteilig verändert hat. Leuchtet die Anzeige Full Rot, habe ich zu viel Laborwasser in den Tank gefüllt und muss etwas davon wieder ablassen. Ich zeige euch nochmal genau, wie das geht. Das Wasser lasse ich hier am Ablauf entweder teilweise oder komplett ab und achte darauf, dass der kleine Silikonstopfen auch wieder seinen Platz findet. Im Fall ich den Cavallo verschicken möchte oder wohin mitnehmen, lasse ich das Wasser auch hier ab. Im alltäglichen Inhalationsbetrieb sieht das so aus. Ich lege die Nasenkanüle auf diese Weise an und stecke das Schlauchende an den Ausgang des H2-Befeuchters. Ich schalte das Gerät ein und atme ganz normal für die von mir eingestellte Zeit. Durch die Zuführung von reinem Wasserstoff habe ich, neben seiner positiven Wirkung, zusätzlich noch einen Effekt wie bei einem Höhentraining. Höhentraining, gerade im Spitzensport eine sehr bewährte Methode, die es schon seit mindestens fast 50 Jahren im Spitzensport gibt. Alternativen Ich kann die Nasenbrille auch so anlegen. Wenn ich jetzt beide atmen will, Wasserstoff und Sauerstoff, gibt es dazu dieses Ding hier, was dann eingebaut so aussieht. Und das kommt da raus, nicht So, jetzt ist das so. Und nun und nur starte ich. hat mich Wasserstoff und Sauerstoff gemischt. Jetzt habe ich noch das Zubehör, da wären eine Aquafor Wasserfilterkanne, einen Aquavolta Turbo Wasserstoffbooster zur Zubereitung von wasserstoffhaltigem Trinkwasser, einen Kanister doppelt destilliertes Wasser, einen Infusionsstab, um zum Beispiel Smoothies mit Wasserstoff anzureichern. Ich zeige mal kurz einen Ausschnitt aus unserem Video. Da sieht man, wie das geht. Das ist nämlich super.
Ein paar Atembrillen und zusätzliche Schläuche. Das ist alles, was ich habe.